Друзья, всем огромный привет! Сегодня я стал пешеходом, но это временно. Есть некоторые причины, о них я расскажу маленько позже. А, давайте я сразу, пока не забыл, понадоедаю. Некоторые люди не могли найти реквизиты карты, чтобы помочь мне а, в поездках на Кубок России по мормушке. Я оставлял ссылки в описании реквизиты. Давайте я просто сейчас их напишу э, на экране, чтобы было удобнее вам искать. Ну, вообще не искать. Э, так вот. Поступим. Спасибо всем, кто уже помог, кто нашел. Это будет подарок мне на день рождения. День рождения как раз после Кубка России. Я постараюсь э, финансовую поддержку от вас перевести в золото, в золотую валюту. Золото Кубка России. Ну хотя бы медали какие-либо. Но об этом еще пока рано. Об этом только я пока мечтаю. Ну как мечтаю? Я не мечтаю, я двигаюсь к этим, к этому моменту с каждым шагом. Но сейчас мы идем в сторону избушки. Почему пешком? Все это узнаете сейчас вот по порядочку. Друзья, а пришел я сюда пешком вот ради ее. Потому что в последнее время я то поездка где-то далеко, то на рыбалку еду на собаке, то сюда на вот собаке. Она у меня маленько стала пухленькой и бегать по снегу ей тяжело. А сюда ей хочется очень сильно, я знаю это. Она порой побежит маленько, потом видит, что тяжеловато, возвращается домой. Тем более знает, что еще потом э, по снегу надо будет бежать по буранке так что сегодня решил прогуляться специально для нее чтобы она могла тоже посетить это замечательное место потому что это для нее можно сказать родина созданная руками моими об этом тоже расскажу об этом все по порядку сегодня ручный ролик я вообще решил посвятить полностью этой собачке и для тех кто не знает кто это такая то есть географ, биограф, биографию, географию говорю, я расскажу поподробнее. Так что пойдемте сейчас печку растопим, чайник поставим, маленько побеседуем. Итак, друзья, несколько лет назад мы купили квартиру в четырехквартирном доме жили там а, ну, уже максим был потом я родилась в соседнем доме со временем появились тоже соседи тоже молодая семья а, у них маленькая дочь это ну нашей яне яны вот на год старше ну и со временем и хозяева хозяева квартиры той завели себе собаку как вы поняли, собаку эту зовут Найда. Как она у них появилась? А, у меня у жены сестра и плюс еще одна а, девушка занимаются а, такой штукой. Это а, ищут хозяев для брошенных собак, для щенят, которые родились у брошенных собак. И вот, а, вот это вот Надюха родилась у бездомной собаки, да? Да, да. И вот эта семья ее взяла, за что им большое спасибо. Но со временем я что-то начал замечать, что Надюха больше времени проводит у нас. То есть, не знаю, кормили или нет, но каждый день она уже нам ходила есть. Мы ее там подкормили, но еще как-то жалко все равно. Все у нас на кольце спала. Ну и очень полюбила. Она 
ходить со мной на рыбалку. То есть маменька стала повзрослее, когда уже не совсем щенком, она начала бегать со мной сюда, вот на ночь на рыбалку, в эти края. Отсюда она знает. Короче говоря, все постройки, какие я делал, вообще за свою жизнь, хижины, землянки, она присутствовала в этом процессе. То есть поддерживала меня, пусть не физически, но морально. Потому что очень весело с ней периодически проводить время. Довольно-таки забавное животное. Ну вот, раз ходила на рыбалку, со мной два сходила на рыбалку. Как я понял, ей понравилось. Да? И когда она уже видит, куда я направляюсь, если по рюкзаку, по удочкам в руках она уже знала, допустим, если в эту сторону иду, она всегда, всегда бежала со мной. Но хозяева на то время, когда она стала взрослой, стала как-то пофиг на нее абсолютно, от слова, совсем. Как потом пошло все дело, дело пошло, ну я начал замечать, что как бы они забили на нее, ну и она похоже начала замечать это. Со временем мы купили новый дом и переехали в него. Надюха пробила эту фишку, знала, где мы живем, ходила в гости к нам периодически. И случилось так, что хозяева Надюхи переехали тоже в другом направлении. И Найда все-таки пару раз там побывала у них на новой квартире и решила, что коль мы... она ходила к старым домам, но мы когда переехали, и мы и те хозяева. Она поняла, что как бы мы сюда уже не вернемся, скорее всего. Переехала к нам. Перешла. Это проще было назвать. Хозяева несколько раз отоскали ее себе туда. Потом забили. Она с цепью прибегала от них к нам. Ну, я понял, что она все равно с ними не останется уже. Потому что как-то... Ну, не знаю, ей вот не хватало. На то время уже была построена землянка. и не хватало. Вот она понимала, что если останется с ними, она будет видеть сарай и забор, за которым живет. А у меня полная свобода и любимое занятие. То есть бегать по лесу ей, бег, белок там кошмарить, спать у костра, да, греться. Это ей больше подходит. Вообще, по моему взгляду, собаки это свободолюбивые существа. А ни одна собака, которая даже сидит на цепи, не скажет, что вот я родилась для этого, это прям мое. Все равно всем хочется гулять, как ни крути. А вот она за это за мной и связалась, потому что ей все то, что делал я, было очень по душе. Ей просто интересно было смотреть, что я колупаюсь, зная то, что там это угощение какое-то, либо готовить бомб на костре, либо просто возьму там с собой мяска с лица. И как бы и было по кайфу с моей ползой. Иди давай сюда, тут нагревать. Иди давай сюда, иди. Иди. Ай да. Иди давай, иди. Открывай дверь, открывай, открывай. О. Заходи. Ну да, наоделась. В прошлый год я в Тюмень уехал на Кубок России. Найда загуляла, а жила уже у нас, но как бы мы хозяевами -то официально не являлись, потому что документы были у хозяев, у ее прежних. Но жила она уже у нас где-то в течение, не знаю, больше полугода. Собаки, вся эта фигня, тут началась движуха у дома. Меня дома нет. Короче говоря, я не знаю, откуда что узнал, там соседи вот пожаловались, кто ли. Бывший хозяин пришел опять, ее утащил к себе домой на цепи. Потом она опять убежала. И меня вот это просто взбесил, я говорю, на херня вот это всем заниматься, издеваться над собакой. Потому что им предлагали бесплатно собаку стерилизовать, когда она вырастет. Чтобы не было вот этих мучений. Если ты завел собаку. Надо за ней ухаживать, если тебе щенки не нужны, то есть распространять их не собираешься, то надо стерилизовать. Они вообще наклали на нее, а мы стерилизовать по идее не имели права, так как мы не являлись хозяевами ее. У нее была бумажка специально, 
Ну как, паспорт сейчас у меня есть, потому что сейчас и на меня ее переписали, собаку. И она прибежала ко мне-то опять. Ну как бы, я что сделать-то могу? Я ничего сделать не могу. По факту. Потом узнали, нафига вообще собаку завели, если за ней ухаживать не будете. Мол, идея такая была. Собака была нужна, как игрушка для ребенка. Собака выросла, ребенку стало неинтересно, они вообще не клали. Вот она и перевязалась. И собаки начали -то заниматься. Ей тоже вот интересно было с дочкой, пока играет временно, пока маленькая сама выросла. Надо какую-то развлекуху бегать по заборкам, по помойкам. Как бы тоже неинтересно. А вот нашла вот во мне друга. И все время со мной привязалась, как-то все ползает, бегает. Ладно, сейчас не закипел. В общем, мы с женой понимали, что как бы, мы ее оставим, если мы ее оставим себе, как бы она будет жить дальше. Два раза в год она будет нам приносить тепло, и мы будем мучаться, это просто беда. Раздавать щенков, ну, ты заколебешься, потому что мало кому это все надо э, топить. Это тоже как-то, знаете, не мое. В общем, она э, первый раз родила, щенков раздали. Филиппона кто-то помнит. В общем, одного хозяина я знаю хорошо. Ну и второго, в принципе, найти можно щенка. -то. Они вообще друг на друга не похожи, как я понял, после того, как выросли. Короче говоря, мы решили стерилизовать, но стерилизовать надо было э, стать ее хозяином. В общем, мы пришли на станцию, там документы на нас переписали. Э, и все. Теперь по паспорту по юному я хозяин. Числится на мне. Стерилизовали, чтобы не мучаться с щенками, потому что ну, просто-напросто пришлось бы их либо топить. А либо ну, их не раздать всех. Тут хоть будут рожать по... опять по 6 щенков, что куда синий. Это все это беда. Тем более, вот эти гулянки у дома. Топи сейчас собак. И как объяснить, -то, там же дети. И она у меня. И так это... боится собак. Надо было как-то это все ограничивать. Либо отказываться от нее полностью и оставлять старого хозяина, чтобы забирал ее. А старый хозяин мог бы просто-напросто, на мой взгляд, избавиться от нее, увезти в лес, там не привязать и все. Либо просто мочекануть. А, потому что ему она просто-напросто не была не нужна. Все, там, тем более переехали куда-то, дома не совсем удобные, чтобы собаку проживать. А, он там, ну, что мне там штрафы ходят. Штрафы ходят, тебе сразу предупреждали, говорили чтобы забаки за ней не бегали. Ну, штраф выходит за того, что она собирает своры собак и бегает по городу, знаете. Как она... От собак бегает, от собаки за ней песники эти. А ему сразу говорили, убери, убери, стерилизуй ты, чтобы она не рожала. Потому что, когда раздавали, то говорю, у жены сестра, вот всех этих щенков пристраивают, когда они до сих пор говорят, что типа, кому надо щенков, мы поможем со стерилизацией, то есть бесплатно стерилизация будет. А стерилизация стоит 300 тысяч рублей. Короче, да, им лень было сходить, а потом это уже нужно было сделать за деньги. И в итоге штрафы ему платить неохота. И тут платить неохота. И все, собака бегает. По факту, можно сказать, что бездомно. Ее одно спасало, допустим, если он со мной уйдет, уже... Псы порассасывались как-то, знаете, вот как-то. Не каждый пес в лес готов идти за нами. И то некоторые приходили сюда по прошлым роликам, то видел, то видел. Когда на рыбалку идешь, там еще пару-тройку собак с собой волокешь. Ну как бы ее закроешь, тут все равно кругами ходят вокруг, там землянки где-нибудь еще. Ну это прошло, прошлый год, когда землянки жили, когда избушки еще не было.
И вот у меня отношение до сих пор к ней как. Не то, что как хозяин, а отношение как к арифану. И колюшки всякие. Ну, она меня тоже понимает, когда я чувствую юмор, бывает тоже играть ей захочется. Но это, знаете, не объяснить словами. Есть какая-то взаимосвязь. Ко мне как кореш относится, она жены побаивается. Жена для нее как хозяйка, знаете, относится к ней как к хозяйке. То есть она меня, если ничего не боится, знает, что я никак не обижу, она все найдет. Домой зайти, если надо там в печке там лечь, она знает, что я ее пущу, да. Наташа, допустим, скажет, там опять идешь домой, там опилки несешь, она как из сарайки, вот сарайки пожать, там у дров вся опилка, домой побежала, меня увидеть, что я домой захожу. К ней с ней она не будет домой заходить, потому что она знает, что она опять там мусор понесла. В общем так. Тут узбушку строй, построил, ей проще стало. Землянки ей не особо нравилось, потому что она землянку спуститься не могла. А здесь ей все отлично. Правда, вот после стерилизации жирком стала запасаться, тем более вот сейчас я уезжаю, а у нее вот эта привычка дико осталась. Она любит, не то чтобы попрошайничать, а любит, когда ее угощают, знаете, прохожие, вот это, рядом магазин живем, кто ничего не даст там. И все время вот так, ну, кто-то идет за магазина, кому что там вкусненькое дадут. Привыкла она, вот то, что вот, я понимаю, что ее в детстве, в детстве, когда она не докамливали хозяева еще родные, она вот это вот побиралась, ходила к нам, вот мы покормим, там еще вот кто там, соседи, я не знаю, там вот подкармливал. И вот эта вот привычка, сейчас она уже вроде все, женщина в теле, в приличном таком теле, а привычка осталась, то что надо где-то еще сходить, опять кто-то идет. Ну-ка, что такое вкусненько купили. Из-за этого дома я тоже сейчас только вкусненькое. То есть, допустим, кашу с мясом сваришь, ну как с костями, там с мясом. Выберет, что покуснее, кашу оставляют уже. Это начинают подбешивать. Скажут, нафига мне это надо? Я скажу еще там, если захочу есть, и кто-нибудь там попрошу. Жена тоже ругаться, нафига она ходит попрошайничать, надо привязывать. А привязывать я не хочу ее. То есть конура есть, она в ней не живет. Некоторые говорят, построить здесь конуру. Она дома, дома есть конура. Она не признает ее никак. Вот она где попала, может спать на веранде есть диванчик, на другой веранде есть диванчик. Она может спать в сарае, там ей там постели, там этот пол еще какой-нибудь. Может просто на улице спать. Летом ей вообще пофиге спать. Зимой-то здесь ночевала минус 30. Кто видел, тот, тот знает. А, так. Камурай не входит, не, не заходит. Не знаю, мод у нее это калустрофобия. Боится замкнутых пространств. Если правильно назвал эту болезнь. Но у меня мнение такое, то что э, не человеческое отношение было у старых хозяев. Я не согласен так, если вы заводите собак. Ну, игрушка для детей. Но это было изначально понятно, что это игрушка на ДС. Изначально понятно. Покуп... Брать, не покупать, просто так забирать собаку, брали ее бесплатно. Ну, конечно, бесплатно. Игрушка это хорошо. А потом все дальше делать. На, надумать маленько вперед головой. А я, не знаю, я собаку никогда не хотел заводить. А это не собака, это колеш. Так что от нее я никогда не откажусь. Не надо так делать больше. Сломаешься. Паркур это не твое. Все. Mm -hmm. mm -hmm. Всю рыбалку промандела. Видишь, я уж съездил. Чего? Mm -hmm. Не поймала, не поймала. Сегодня вообще по плану хотел ехать очередной раз на озеро, на свое излюбленное, на котором был вчера. Секретов нету. 
Хотел съездить сегодня без мотылка. Но думаю, ну что, собакин. Я вижу по ней еще. Вчера приехал, что она недовольна, как бы. И тоже хочется побегать со мной куда-либо. Почему я летом-то все пешком ходил на мотособаке? Фу! На мотовезде ходе не ездил. Потому что я знаю, что, что она жарко, она такая мохнатенькая у меня. Бегать она не будет, потому что ну вот пройденный этап. Раз бегает, потом два-три дня смотришь на скат. Нет, хватит, набеглась раз. Также это мотособака сейчас. Я вижу, что ей тяжело, она просто напросто. Ну, раз сбегает и все. Хочется, и видно, что она. Я каждое утро, когда выхожу, уезжаю, выйдет на дорогу, он опять выгоняет скат эту телегу свою. Таким грустным видом смотрит, когда я уезжаю. Думаю, нафиг. С удочками успеем, нарубачимся. Хотя бы раз в неделю думаю, да, сходить. Да и самому полезно пешком погулять. О, сидячий образ жизни не мое. Больше движения надо. В жизни проще было. А много движешься. Ну, заодно сегодня пришли, прогулялись. С вами вам рассказал историю. Кто такая? Откуда взялась? Ну, а что ее ждет дальше? Так и будешь жить со мной. Бегать по лесу. Белок. Пугать. Это ее. Вот это ее родина. А я ее колеж. Потому что все постройки уже были построены на моих глазах. Путь, тропинку, каждой дорогу, тропинку и дорожку, каждой э, землянке, хижине и дальней избушке она знает э, лучше меня. То есть э, любит она лес, рыбалку. Может она не понимает, что такое рыбалка, но она ее любит это сто процентов. Видите? Оха, держит. Вот у меня после этого всего бездомным собакам, к хозяевам, есть некоторые претензии. После всех этих историй накопилось, и знаете, вот как-то я сейчас часто стал сталкиваться с этими проблемами бездомных собак, тому прочему. Как-то и, не знаю, и помочь ты вряд ли чем поможешь. Как всем мне поможешь, это точно. И вот это вот безразличие тупых хозяев подбешило вот, порой. Мы погуляли, мы послушали историю о самой знаменитой собаке нашего города. И это как бы не мои слова, это слова э, моих зрителей, потому что ну, меня многие знают из-за из того, что я снимаю ролики. А кто-то кто рыбалку, кто-то вот э, узнал о моем канале по поискам. Кто-то по избушкам, кто-то по соревнованиям, короче говоря, ну и Надюха, неотъемлемая, неотъемлемая часть моего канала, моих видео, потому что в большинстве роликов последние годы она присутствует. Так что мы на сегодня все, будем тихонько отправляться в сторону дома. Друзья мои, ну на сегодня все. Я обещаю, что в новом сезоне э, летнем мы сейчас на Дюхой много чего интересного построим, чтобы было нам удобно проводить время в лесу, в разных местах нашей необъятной родины. Обещаю, что будет очень много рыбалок, приключений, ну и всего интересного. Но ну, а пока спортивный сезон не окончен, ничего другого в масштабных размерах я себе позволить не могу так что каждому э, времени года у меня отложено свое время и свои занятия ну все на сегодня будем прощаться Надюха же вперед ушла 
Спасибо, что смотрите. Следите за новостями. Приятно слушать вас, комментарии читать. Всем пока, до скорой встречи, увидимся.